ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ലിൻഡാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു ബീഫ് കറിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നല്ല അടിപൊളി ബീഫ് കറിയാണ് ഇത് ആർക്കും കറി വെക്കാൻ പിന്നെ എന്താ പറയാ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബീഫ് കറിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നെയ്ച്ചോറിന്റെ കൂടെയും പിന്നെ അപ്പത്തിന്റെ കൂടെയും സാദാ ചോറിനോട് എന്തിന്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു കറിയാണ് പിന്നെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയവർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു കറിയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഇതിപ്പം ബീഫ് കറി വെക്കാനായിട്ട് നമ്മള് ഒരു കിലോ ബീഫ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് മീഡിയം സവോള അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല നൈസ് ആയിട്ട് വേണം അരിയാൻ പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ച് വെച്ചത് പേസ്റ്റ് അല്ല ചതച്ച് വെച്ചതാണ് വെളുത്തുള്ളി അതേപോലെ രണ്ട് വലിയ കുടം വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പൊടികൾ ചൂടാക്കി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കറിയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് പൊടി ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ടീസ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലർക്ക് സംശയമുണ്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഈ ചെറിയ നമ്മൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ എടുക്കുന്ന സ്പൂണാണ് ടീസ്പൂൺ ഈ ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ വലിയ സ്പൂൺ ആയിരിക്കും ടേബിൾ സ്പൂൺ അപ്പൊ ഞാൻ ടീസ്പൂണിന്റെ അളവാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു നാല് ടേബിൾ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടീസ്പൂൺ ആണേ നാല് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടു ഇനി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് ഞാൻ സ്വയം പൊടിച്ചു വെച്ച ഗരം മസാല ആണ് എന്റെ ഇത് പിന്നീട് കാണിക്കാ റെസിപ്പി ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ചൂടാക്കി എടുക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റവ് കത്തിച്ചു നമുക്ക് സിമ്മിലേക്ക് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൊടി കരിഞ്ഞു പോകും ചതച്ചു വെച്ച വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി കറിവേപ്പില അതുപോലെ തന്നെ അരിഞ്ഞു വെച്ച സവോള പിന്നെ ഇതിന്റെ കൂടെ ചേർക്കേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചേർക്കാം പിന്നെ മഞ്ഞൾപൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപൊടി മഞ്ഞൾപൊടി ചൂടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി കൂടി ഇനി ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം തവി കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത് കാരണം തവി കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതിന് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കാരണം ശരിക്കും എല്ലാത്തിനും ഇറച്ചിക്കകത്ത് പിടിക്കത്തില്ല മസാല അപ്പൊ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിന് ഞാൻ വെള്ളം ശരിക്ക് വാലാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണ് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഇതിനകത്തില്ല അപ്പം ഈ കറിവേപ്പിലയും 
സവോളയും എല്ലാ മസാലകളും കൂടി ചേരുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലും കൂടെ വരും ഇതാണ് ഈ കറീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇനി ഇതൊരു നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതാണ് ശരിക്കും മസാല പിടിക്കും ഇപ്പം ഞാനിതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കുകയാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിപ്പം നമ്മൾ കുക്കറിലേക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുവാണ് അതിന് ഇനി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ബീഫിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വേകുമ്പോൾ വെള്ളം ഇറങ്ങും ഒന്നോ ഒന്നരയോ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടച്ച് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പം ഒരു ആറ് വിസില് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം വെന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ബീഫ് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് കറക്റ്റാണോ നോക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കറക്റ്റാണ് ഇനി തുറന്ന് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് വേവിക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇറച്ചിയിലേക്ക് ശരിക്കും മസാല ഒന്നും കൂടെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ഇപ്പം കണ്ടോ ബീഫ് നന്നായി തിളച്ച് നന്നായി വറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിനകത്ത് കഷ്ണത്തിലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കടുക് വറക്കാം കടുക് വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചട്ടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെറുതുള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി നന്നായി മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം കടുക് വറുത്തത് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി കറിയാണ് ഇപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല അടിപൊളിയാണ് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ നെയ്ച്ചോറും ബീഫ് കറിയാണ് നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ആദ്യമായിട്ട് ആ വീഡിയോ കാണുന്നതിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാ വീഡിയോസും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓളമെടുത്തുക താങ്ക് യു 